ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஆற்றின் சுமை கொண்டு செல்லப்படும் முறை பற்றியும் டேவிஸின் தின்னல் வட்ட கொள்கையை பற்றியும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணின வீடியோஸில் கடல் இலை தரைக்கீழ் நீர் காற்று பனிக்கட்டி ஆறு தொடர்பான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன அது தொடர்பான விடயங்களை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள டிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் ஆற்றின் சுமை கொண்டு செல்லப்படும் முறை ஆற்றினுடைய சுமை கொண்டு செல்லப்படும் முறைகளை பிரதானமாக நான்கு பெரும் பிரிவுகளாக பாகுபாடு செய்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக ஏற்றுதல் அல்லது தெற்றுதல் காவுதல் கரைசல் உருட்டுதல் போன்றனவாகும் ஏற்றுதல் பற்றினம் அவதானிக்கும் போது ஆற்றின் சுமை கொண்டு செல்லப்படும் முறைகளில் இந்த ஏற்றுதலானது பிரதான ஒரு அம்சமாக காணப்படுகின்றது ஆற்றினால் அறிந்து கொண்டு வரப்படும் பருப்பொருட்களில் மிக மிக பாரம் குன்றிய நுண்ணிய பருப்பொருட்களை தன்வசம் மேற்பரப்பின் ஊடாக நகர்த்துகின்ற போது அதனை ஏற்றுதல் செயன்முறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இதன் போது மிக மிக நுண்ணிய பருப்பொருட்களான மணற்கற்கள் பாறை தூசுகள் போன்றவற்றினை எடுத்து செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது முதலாவது செயன்முறையின் போது கொண்டு செல்லப்பட்ட பருப்பொருட்களின் அளவினை விட ஓரளவு திணிவு கூடிய பருப்பொருட்கள் காவுதல் செயன்முறையின் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இதன் போது பாரம் குன்றிய சிறு பரல்களை நகர்த்துகின்ற தன்மையினை அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது பாறை படைத்தளங்களில் காணப்படுகின்ற கால்சியம் போன்ற கனிமங்களை ஆறானது கரைத்து கொண்டு வருகின்ற போது அதனையே கரைசல் செயன்முறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொண்டு வரப்படுகின்ற பருப்பொருட்களோடு மேலும் சுமை கூடிய ஓரளவு பருப்பொருட்களான மணற்கற்கள் உள்ளிட்ட பதார்த்தங்களையும் ஆறானது கொண்டு செல்கின்றது இவ்வாறான செயன்முறையின் மூலம் எடுத்து செல்ல முடியாத பருப்பொருட்கள் அதாவது பாரங்கூடிய பொருட்களை நதியானது அடிப்பரப்பின் ஊடாக குறிப்பாக உருண்டை கருத்திரல்கள் உள்ளிட்ட பதார்த்தங்களை எடுத்து செல்கின்ற போது அதனையே உருட்டுதல் செயன்முறை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இவ்வாறான காரணிகள் மூலம் ஆற்றின் சுமையானது கொண்டு செல்லப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது டேவிஸின் தின்னல்வட்ட கொள்கை அமெரிக்க நாட்டு புவி வலியுறுவியல் அறிஞரான வி எம் டேவிஸ் என்பவரினால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கையாக டேவிஸின் தின்னல் வட்ட கொள்கையானது காணப்படுகின்றது டேவிஸ் தனது தின்னல் வட்ட கொள்கையினை விளக்க முற்படும் போது எந்த ஓர் நில உருவும் ஆரம்ப நிலை வளர்ச்சி நிலை இறுதி நிலை மீண்டும் ஆரம்ப நிலை போன்ற கட்டங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவரது கோட்பாட்டின் பிரகாரம் ஒரு நில உருவமானது தோற்றம் பெற்று வளர்ச்சியடைய வேண்டுமாயின் மூன்று பிரதான தன்மைகளை அவை கொண்டிருக்க வேண்டும் என கூறுகின்றனர் குறிப்பாக நில அமைப்பு முறை தின்னல் செயன்முறைகள் வளர்ச்சி நிலை போன்றனவாகும் இத்தகைய செயன்முறைகள் குறித்த நில உருவமானது தோற்றம் பெறுவதற்கு முன்னர் நடைபெறுகின்ற போது அங்கே தொழிற்படுகின்ற தின்னல் காரணிகள் பாறை படைத்தளங்களின் தன்மைகள் நில கட்டமைப்பு போன்றவற்றினை ஆதாரமாக கொண்டு அந்த நில உருவங்கள் வளர்ச்சி தன்மையானது பெற்று காணப்படும் வி எம் டேவிஸ் அவர்கள் இந்த தின்னல் வட்ட கொள்கையை சிறந்த முறையில் விளக்குவதற்கு சாதாரண தின்னல் நில உருவத்தினை அதாவது ஓடும் நீரினை களமாக கொண்டு விளக்குகின்றார் ஒரு சாதாரண தின்னல் நில உருவமானது தோற்றம் பெற்று அது தனது இறுதி கட்டத்தினை அடையும் வரையில் உள்ள நிலைகளினை மனித வளர்ச்சி படிநிலைகளோடு ஒப்பிட்டு நோக்குகின்றார் அந்த வகையில் குழந்தை நிலை இளமை நிலை முதுமை நிலை முதிர்ச்சி நிலை அதிமுதிர்ச்சி நிலை போன்றவற்றோடு ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் குழந்தை நிலை பற்றி அவதானிக்கும் போது சாதாரண தின்ன நில உருவத்தில் குழந்தை நிலை எனப்படுவது இரண்டாம் வகை நில உருவங்களது தொழிற்பாட்டின் பிரகாரம் மலைப்பாங்கான பிரதேசங்கள் மேட்டு நிலங்கள் போன்றன தோற்றம் பெற்று அவற்றிலிருந்து நதியானது உற்பத்தியாகின்ற போது அதனையே குழந்தை நிலை என அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் இனி இளமை நிலை பற்றி நாம் அவதானிப்போம் இந்த நிலையின் போது மலைப்பாங்கான பிரதேசத்திலிருந்து உற்பத்தியாகி வருகின்ற நதியானது தன்வசம் கொண்டு வருகின்ற பருப்பொருட்களின் அளவு குறைவானதாக காணப்படும் போது நிலை குத்து சுரண்டலை ஏற்படுத்துகின்ற போது ஒடுங்கிய பக்கங்களை கொண்ட வீவடிவ பள்ளத்தாக்குகளானது தோற்றம் பெறுகின்றது அடுத்ததாக முதுமை நிலை பற்றி அவதானிப்போம் தொடர்ந்து நகர்ந்து வருகின்ற ஆறானது தன்வசம் கொண்டு வருகின்ற பருப்பொருட்களுடைய அளவுகள் அதிகரித்து கொள்ளும் வேளையிலே நிலை குத்து சுரண்டலுடைய வேகம் குறைந்து பக்க சுரண்டல்களுடைய அளவு ஒப்பீட்டளவிலே அதிகரிக்கும் வேளையில் ஒடுங்கிய பக்கங்களை கொண்ட ஜூவடிய பள்ளத்தாக்குகளானது தோற்றம் பெறுகின்றது முதிர்ச்சி நிலை பற்றி அவதானிக்கும் போது இந்த காலகட்டத்திலே ஆறானது மேலும் தன்வசம் கொண்டு வருகின்ற பருப்பொருளுடைய அளவுகள் மிகைப்படும் வேளையில் 
மியாந்தல் வளைவு பனியொரு தேதி போன்ற நில உருவங்கள் தோட்டம்பருகையில் அதனையே முதிர்ச்சி நிலை என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அதிமுதிர்ச்சி நிலை பற்றி அவதானிக்கும் போது தின்னல் கருவியானது தொடர்ந்து தன்பசம் கொண்டு வருகின்ற பருப்பொருட்களின் அளவு மிகைப்படுகையிலே ஆற்றின் வேகம் குந்தி நிலை கூத்து சுரண்டல்கள் பாதிப்புற பக்க சுரண்டலுடைய அளவுகள் அதிகரிக்கும் போது அகன்ற ஜூவடிவ பள்ளத்தாக்குகள் களிமுகங்கள் வெள்ள சமவெளிகள் போன்றன உருவாகின்றன இவ்வாறு ஒரு ஆற்றினுடைய வளர்ச்சி படிநிலைகளை மனித நிலையோடு ஒப்பிட்டு நோக்க முடியும் என டேவிஸ் கூறுகின்றார் இவரது கூட்டின் பிரகாரம் ஓர் தின்னல் காரணி தோற்றம் பெற்றதிலிருந்து முடிவடையும் வரை நில மேல் உயர்ச்சிகளோ நில அசைவுகளோ இடம்பெற மாட்டாது என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவரது இந்த கருதுகோளை பிற்பட்ட கால அறிஞர்கள் கண்டனங்களை முன்வைக்கிறதுக்கு ஆதாரமாக காணப்பட்டது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி